Once progress does arrive in the vicinity of the International Space Station later this morning, the Russian cosmonauts on board the International Space Station, Oleg Artemyev and Denis Matviev, will be inside the Zvezda service module at a control panel called the Taru system. That stands for the to telerobotically operated rendezvous system, and they'll be prepared to operate a joystick in the unlikely event bueno, estamos viendo eh, la presentación de este lanzamiento, un cohete Soyuz que va a colocar eh, una nave carguera, acoplarse a la estación espacial, el módulo Svesda, en tres horas 20 minutos, o sea, solo dos órbitas a la Tierra, va a dar un lanzamiento y acoplamiento expreso, bien típico de Roscosmos. El lanzamiento es desde el comódromo de Baikonur, en Kazajstán. Y como siempre, este cohete, eh, ya pronto con su combustible y su oxígeno líquido, eh, Crocen RP-1, o sea, Crocen ultra refinado, desde hace ya varias horas. Five and a half minutes until launch, everything continue to proceed as planned. Estamos a solo cinco minutos del lanzamiento. Tenemos en inglés por detrás la voz de Sandra Jones de la NASA y obviamente eh, las transmisiones en ruso que parecen eh, sacadas del año 80, ¿no? pero por la, por la calidad. Recuerden, luego al lanzamiento vamos a ver la repetición, tal cual como la transmitió la NASA. Las imágenes no son de la misma calidad, pero seguramente quizás veamos algo distinto. Nueve minutos el total del lanzamiento va a ser. O sea, el total de la misión, desde que lanza hasta que se desacopla. Because this is a quick two-orbit rendezvous and a narrow phase angle for launch, not as many burns are required to align the orbit of progress to the International Space Station. We are approaching the three minute mark until launch. Once we do hit the three minute mark, propellant drain back will begin. ¿Qué pasa si explota y se quedan sin comida? Dice Hip Hop. Bueno, en realidad hay otro carguero de la compañía SpaceX que va a lanzar dentro de muy pocos días que también lo vamos a transmitir. Dos minutos, 40 segundos faltan. Bueno, acaban de presurizar ahora la primera etapa para apuntarse para el lanzamiento. Dos minutos ya. Faltan solo dos minutos para el lanzamiento. Recuerden que este cohete Soyuz se enciende unos segundos antes 
eh, del lanzamiento se mantiene con potencia máxima y luego recién hacen el soltado final para, para lanzar. Bueno, Jorge Rubio no cree nada de lo que ve. <ríe> Está en todo su derecho, gracias. Igual por el comentario. Now one minute until launch. now on internal power and we have separation of the first of the two umbilicals on your screen as you saw there T minus 20 seconds and counting 20 segundos 20 segundos para el lanzamiento Siete, seis, cinco, cuatro. Gracias, Javi. Gracias. Good vehicle stabilization reported. Good chamber pressure reported on the first stage. Impresionante. Un minuto ya de vuelo, máximo Q en este momento. Valores normales. Qué imágenes nos regalaron, qué increíble. Todo está reportando que va de acuerdo a lo planificado, nos dice Sandra Jones. Bueno, separación de primera etapa, lo, lo que se viene, o sea, los boosters. Ahí lo vemos, ahí vemos la separación de la primera etapa. Eso que prende y apaga esos puntitos en realidad son los boosters dando vuelta y que cambia el reflejo de la luz del sol que les da. Por eso que se ve como que prenden y apagan. De esa manera, inclusive se dan cuenta los astrónomos cuando ven un objeto lejos eh, por la forma que tiene y si está dando vueltas. ¿no? Bueno, ya es el momento de las animaciones. ¿eh? Eh, a pesar de que Rusia todavía tiene un canal que estaba transmitiendo... Eh, las últimas imágenes, pero no hay imágenes de abordo. Ahí 
Second stage engine performance going well. And on the screen, you're looking at a view from a camera on the upper stage of the progress booster. Second stage separation. Separation de la segunda etapa en este momento. Hearing good calls on the second stage. No lo vemos en pantalla. The vehicle continues to be reported to be stable. Everything is looking good. Bueno, ahí vemos la separación de la interetapa. Apagado la segunda etapa y separación. Daniel no me saludó, dice Ángel en cabo. <ríe> no he saludado a nadie, estoy tratando de hablar poco para tratar de, de cuidar un poquito la voz. En realidad quiero darle un abrazo enorme a cada uno de ustedes por el gran apoyo que, que seguimos recibiendo. Third stage engines performing as expected. Me río porque Héctor González dice un día de esto salgo a caerme en la terraza. <ríe> bueno, no entiendo ruso, pero veo que dicen repetidamente normal, así que los parámetros del sistema normales. Marina dice que en Boca Chica eh, que envidia a la gente que va porque se puede visitar claro que se puede visitar es, está en una ruta abierta a menos que haya una prueba criogénica o algo eh, se puede pasar casi por al lado de, del sitio donde están los cohetes es increíble Gracias, Rosa. Just about one minute of powered flight remaining. Everything looking good. The vehicle is stable. No hay telemetría, dice Félix Humar. No, no hay en ninguno de los dos canales. Ahí tenemos los dos canales, NASA y Rocosmos. Ocho minutos y medio próximo a la parada y separación. Ahí 
Bueno, muy buenas imágenes de Roscosmos, la verdad. ¿eh? Bueno, ahí tenemos apagado y separación. Ahí lo tenemos. Bueno, el próximo paso son, ahí lo vemos, el despliegue, el despliegue de los paneles solares. Ahí vemos ya la Soyuz, o sea, la carguera Progress con sus paneles solares desplegados. Bueno, estamos viendo el centro de control ruso en Moscú, en Korolev, donde tienen una animación allí a la derecha de la Progress. Y la imagen... Uh, una, uy, de, estoy mirando a ver hacia dónde está apuntando hacia adelante, seguramente que esa... Es la nave para la cumple, es la cámara del acoplamiento, ¿no? Esto es lo que está viendo hacia adelante la, la Progress. And we are getting the first view from an external camera on the Progress 81. This is the same data screen that we'll be watching during rendezvous operations later today. Tal cual como, como yo estaba diciendo. Esta es la imagen que vamos a ver cuando haga el acoplamiento, o sea, el acercamiento y acoplamiento. Vamos a transmitir en, en, una, en un streaming separado el acoplamiento, o sea, la aproximación al acoplamiento de esta nave Progress con la Estación Espacial Internacional. No se la pierdan. Pero ahora lo que vamos a ver es una repetición, tal cual como lo transmitió la NASA. 